ça va toujours, merci. Merci de te demander, c'est très sympa. Euh, qui était là pour les conférences d'avant Il y en a qui, étaient, qui sont restés euh, Quelle a été la préférée pour vous Enfin, quelle a été votre préférée Ouais, les deux en fait. Les deux. Eh bien, on va continuer avec une dernière conférence. Vous savez que c'est les 80 ans de Batman. Vous savez ça Donc, on a décidé de ne pas inviter Batman. Parce qu'il est vieux, il a 80 ans. Mais par contre, on a décidé d'inviter ses ennemis. Et parmi ses ennemis, il y en a eu deux où c'était impossible de passer à côté. Donc on va les accueillir très chaleureusement. Dans un premier temps, je vous demanderai d'accueillir M. Robin Lord Taylor, s'il vous plaît. Nous avons eu... Et M. Corey Michael Smith, s'il vous plaît. Hey. Et notre traductrice qui va se placer ici. Alors, oui, tu te mets là, mets-toi là. Enfin, mets-toi avec eux si tu veux, il n'y a pas de souci. Et avant donc de commencer cette conférence avec les questions et les réponses, explique-leur que tu leur traduis que pour cet anniversaire, Laissez les 80 ans de Batman, mais comme c'est eux qui sont là, on a décidé de leur faire un joli gâteau d'anniversaire à l'effigie de plutôt de Arkham Asylum. Pas exactement de Batman, mais plutôt de l'asile d'Arkham, tu vois Et on va leur montrer ça tout de suite. Et voilà le gâteau qu'on vous a préparé. Spécialement pour cet événement. C'est magnifique. Merci. Amazing. Et c'est pour vous, c'est spécialement pour les bad guys. Vous savez. Et à l'Arkham Asylum, la porte, la porte, et. C'est le chocolat. Si vous aimez le chocolat. Et on remercie. Donc, tu nous redonnes le nom de ta structure, s'il te plaît. Alors, c'est Cakeway et Vicky Factory. Cakeway et, tu m'as dit Big Cake Factory. Factory, qui nous avait déjà fait le magnifique gâteau pour l'anniversaire de Charm. Donc ça c'était, ils font vraiment des trucs terribles. Donc on les applaudit bien fort. Merci. Thank you very much. Merci beaucoup, on va le placer ici, donc du coup on fera quelques photos après. Et voilà, et on va pouvoir passer tout de suite aux premières questions. Mais du coup je vais me mettre là, tiens. Ouais. Non, je vais me mettre là. Alors, qui a des questions Je vois ici une là. Allez, lève-toi. Hello. Hello. Hi. So, um, I wanted to know, um, did you actually know Batman and Batman's villain before filming Gotham? And actually, what were you thinking of it? I mean, did, did we know that? Did we know the, the Batman story? Is that the question? Yes. I yes. know many of us grew with it, for example. Um, well, I, yeah, I, I watched the films when I was young, and they were some of my favorite movies growing up. So I was very familiar uh, with Batman, and also especially with Danny DeVito as the Penguin. And uh, he's just a legend. And I had absolutely, I mean, I, I've been a fan of that forever. And then when I got this job, it just blew my mind. It was really incredible. Yeah. Yeah, I was a, I was a big fan of the Batman film, Batman, from 1986, 89. You know, we were wee, wee little babes. Uh, Tim Burton's film. I was familiar with that. I wasn't uh, wildly familiar with comics until I got the job and then started reading a lot of them. Uh, because some were sent from DC Comics, and then I built a little library for myself. Alors la question c'était est-ce qu'il connaissait l'univers de Batman avant de travailler sur Gotham Et donc Robin disait que oui, il a grandi avec les films et surtout Danny DeVito qui jouait le pingouin. Donc c'était vraiment incroyable pour lui de pouvoir jouer dans la série et reprendre ce rôle. Euh, et Cory, il a regardé euh, des films aussi, celui de 89, quand il était très petit. Mais il n'a pas été dans les comics avant d'avoir euh, le job sur Gotham. Et après, depuis, il 
construit euh, une bonne petite collection. D'accord. Question suivante. Tiens, au premier rang, il y en a. Voilà, lève-toi, vas-y. Parfait. Ça va venir. I have a question for you. My first question is for Bori. Um, ah, tu as deux questions. It's always feel to have that tip of, out of your head and how you manage to say those needs without confusing one with the other. Uh, the last uh, episode. What was the first part? <laughs> um, how it feel to have that tip in out of your head. How does it feel to have the chip out of my head in season five? Spoiler! <laughs> Spoiler alert. Hope you got there. Uh, um, well, the actual filming of it looks really quite grotesque. Uh, my head is exposed, or my head is open and my brain is exposed, which is completely real. Um, so it was very painful uh, to go through the film. Um, but it, uh, it, I enjoyed this season five so much because, you know, it was a new it was a new scenario where he was being controlled by someone. He had lost his mind in a different way than he had before, and lost control of his behavior. Um, and so it it felt uh, sort of like psychologically uh, suffocating and debilitating for him. Um, but once it is out and he's kind of freed, he's sort of left to fulfill Jim Gordon's wishes and wants. Um, he's almost captive to, to his desires and his orders, so he's not really kind of free from the burden of being under someone else's rule. Uh, but toward the end of the season, he kind of gains his independence back. Alors la question c'était, qu'est-ce que c'était d'enlever la puce de sa tête Alors la scène c'était tout à fait vrai, il avait la tête ouverte, il avait son cerveau, il n'y a aucun trucage. Euh, mais sinon ce qu'il disait c'est qu'il a adoré filmer la cinquième saison, parce que c'était intéressant pour lui en tant qu'acteur que son personnage soit contrôlé par quelqu'un d'autre et ça lui fait perdre la tête d'une façon complètement différente de ce qui s'était passé avant. Et c'est un peu, il est suffoqué psychologiquement. Euh, et en fait, une fois que la puce est enlevée, il est quand même un peu l'esclave toujours de quelqu'un parce qu'il doit faire tout ce que Gordon lui dit. Donc est, il est esclave, mais d'une façon un peu différente. Il est toujours pas libre et c'est que vers la fin qu'il gagne son indépendance. On espère que vous avez tous vu la saison 5. Désolé pour les spoilers. Et la deuxième question, du coup, ça va fonctionner Non. Décidément, on n'a pas de chance. Yeah. Oui. Uh, one more time, sorry. Did you do anything from that glamorous and sparkly set you're working on? Did I take anything from set that... Oh, anything from the sparkly set? Oh, I... I didn't, unfortunately, but I did take, uh... I did take my certificate for Oswald, excuse me, Oswald's certificate of sanity when he left Arkham Asylum. Uh, I have that framed hanging in my house. It's signed by Hugo Strange. It's very amazing. And so yeah, every every time, you know, when I wake up in the morning, I walk by it and I'm like, still sane, okay. <laughs> Thank you. Alors la question c'était est-ce qu'il a récupéré quelque chose euh, du, du tournage et surtout de, du, du décor euh, tout brillant Eh bien non, mais par contre il a gardé son certificat de euh, bonne santé psychologique de quand son personnage a quitté euh, l'asile. Et il l'a encadré donc, euh, dans sa maison. Donc euh, à chaque fois qu'il passe devant, il se dit « c'est bon, j'ai toujours toute ma tête ». Ensuite, alors ici, on continue juste à côté de toi. Voilà. Hello. Euh, en fait, ma question, c'était euh, si devait se souvenir d'une scène euh, tous les deux qu'ils ont joué. La... Je sais qu'il y en a beaucoup, mais laquelle qui garderait en mémoire. Donc, ils se souviennent de plus. Merci. There's so many, there's so many scenes that, that, that we had together that um, I carry in my heart. It's a very special time. Every time I got to share 
the screen with Corey. Um, but uh, man, I would say the thing, <laughs> again, there's so many things to remember. The one that I enjoy remembering is at the end of season four, when uh, Oswald comes back to save Ed. And this is after he, they, they tried to kill each other, and it was, a really, it was a really great moment that really excited me for what was coming in season five, in that we were able to find a common ground between the characters, and then also forge an alliance of sorts that, would, that carried us through so much of season five, which you, you will see. Eh bien, c'est très dur de choisir une seule scène parce que c'est très spécial toutes les scènes qu'ils ont jouées ensemble. Mais ils choisiraient la fin de la saison 4 quand Oswald revient pour euh, sauver Ed alors qu'il avait essayé de le tuer avant, etc. Et ce qui lui a vraiment plu dans cette scène, c'est que euh, ils ont, ça leur a permis de trouver des points communs entre les personnages et de former une alliance. Et ça a été aussi la fondation de tout ce qui se passe entre eux ensuite dans la saison 5 et toute l'intrigue qui ressort de ça. Très bien. Alors c'est bien, on a plein de questions, où sont les micros Allez, on va faire une question devant et après on fait les questions derrière. Et après, ça va venir, ça va venir, ne t'inquiète pas. Allez, ici, après là, et après on va au fond. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous pensez que c'est la meilleure partie de jouer avec vos personnages Qu'est-ce que c'est la meilleure partie de jouer avec nos personnages Aside from the really nice clothing that we get to wear, even in the devastation of Gotham, we're always looking pretty full. Well, actually, I look terrible this season, but he looks great always. No, it's a nice switch. You started off looking pretty good. Like, you yeah, know, no. Like... I look like an ensemble member from Les Mis. That's what I look like this year. Uh, um, I, I have enjoyed uh, kind of the... Uh, the complexity of this character and how he's evolved a lot. So I've gotten to play a lot of different versions of this person as he's grown over five years. Um, but luckily, one of the executive producers and writers and directors of the show, um, every time he directs an episode, he makes sure that there are scenes written into that episode where I'm yelling at myself in the mirror because he's obsessed with it, and so it's always in there. But to be honest, I have a great time doing it because we do it differently every single time, um, and it's often in a different environment. And the way that we have to shoot it is kind of odd, and it's a real, it's a real challenge, and it's fun, and I, you know, get to just be, uh, you know, wildly schizophrenic to myself and come up with two different ways of doing it. Um, and it's a little technically tricky, so I, I, one of, that's one of my favorite things that I get to do. Uh, yeah. Uh, alors, qu'est-ce qu'il préfère dans le fait de jouer son personnage, à part les super costumes uh, qu'il porte tout le temps et leur super choix vestimentaire uh, Ce qu'il a beaucoup aimé, c'est la complexité du personnage, le fait qu'il a évolué sur les cinq ans de la série et qu'il avait l'impression de jouer une personne un peu différente à chaque fois. Et il me dit aussi qu'il y a l'un des producteurs exécutifs de la série, à chaque fois qu'il... Uh, qui dirige un épisode, qui réalise un épisode, il inclut toujours une scène où il se crie dessus euh, sur lui-même dans le miroir, et il adore ces scènes-là en fait, parce qu'il peut jouer toute la schizophrénie du personnage, c'est est toujours à un endroit différent, c'est toujours dans un environnement différent, et en plus, techniquement, c'est un peu compliqué à filmer, du coup, ça lui plaît de pouvoir faire ça. Oui. Je vais répondre très rapidement. Ma chose que j'ai fait avec Oswald, le personnage, c'est que j'ai pu jouer quelqu'un who does terrible things and, you know, he, you know, he, uh, but despite all of that, underneath all of it, there's, there's a, there's a gentle, loving soul, re really deep down. And to be, be, to be able to play someone who makes terrible choices, uh, but at the same time has a little shred of humanity left, that was, that was the favorite thing about Oswald for me. Thank you. Et donc pour son personnage d'Oswald, ce qu'il a préféré, c'est que même s'il fait des choses horribles, au fond, il, a quand même, il, reste un, il lui garde de l'humanité au fond de lui, et c'est une contradiction qui est très intéressante. Ensuite, on est ici. Ah, c'est dur de se faire. Hey. Hi. Um, I don't speak English very well, 
but I, I would like to try in English. Good, we're ready. <laughs> so I would like to know uh, the most difficult uh, you, you have to play. And uh, for example, I think about your special walk. You know? <laughs> That's all. I, I, favorite, or the most difficult thing about the character to play, yes? Yeah. Okay. Yes, for me, absolutely, the limp was, after five years, it was time to stop. <laughs> it was, I could feel it in the other leg, and yeah, it was, when you stand on one leg for every time you go to work for five years, you really feel it after a while. But, but at the same time, I say that, it's such an important part of who Oswald is, so it was worth the pain. Thank you. Uh, some of the... Ce qui était le plus difficile de jouer son personnage, c'était la démarche, de boiter, parce que si vous imaginez boiter tous les jours, être sur un pied au boulot toute la journée, après cinq ans, on le sent. Um, some of the physicality stuff was the most difficult. Uh, I, there's a scene where I'm electrocuting Tabitha and Butch for an extended period of time, and I just remember Drew Powell, who plays Butch, complaining about sitting there for 12 hours and constantly having to go, he was like, my neck is sore, my back is hurting, everything is tight. And I'm like, listen, you little punk. Stop complaining and do the work. And then lo and behold, in season five, I have to be electrocuted. And I'm spending like 12 hours going, and I'm like, oh, my neck hurts and my back, I'm tightening everything. It's so, uh, so some of that stuff is difficult. There was one day, Robin and I were out on a pier in New York City, the wind chill was well below zero degrees Fahrenheit, which Celsius, that would be like minus, I don't know, minus something horrible. And uh, we're, we're just in our suits. We're not allowed to wear coats, hats, gloves, anything. And it was, it was really actually quite dangerous being out there because it was so cold. And we would, as soon as they were ready to shoot, we would get out of the van and like run to our places and see how we go, oh my god, oh my god. And then they'd be action and we'd be like. <laughs> and we would slowly talk dramatically. And then our faces would start to freeze and we couldn't move our lips or our mouths. And then they would call cut and like little two babies we would like put, they would like run to us with coats and we would run back to the van and sit in the van and just like shake for 20 minutes and so we had to do it again. Sorry, <laughs> she has to tell all of that now. Donc j'espère que vous vous rappelez des effets physiques parce que je vais pas le refaire ça. Donc ce qui est en rapport c'est que c'est c'est le côté physique donc qui était plus dur dans le rôle. Par exemple vers le début de la série, il électrocute Tabata et Butch. Et donc euh, le gars qui se fait électrocuter, il se plaignait, il était là, ah j'ai mal au cou parce qu'il devait tout le temps faire ce qu'il vous a montré, tu vois le doigt lequel De... Voilà. Et euh, donc il se plaignait euh, qu'il avait mal et il disait, ah c'est bon, arrête de te plaindre, fais ton job. Sauf que quelques saisons plus tard, c'est à lui de se faire électrocuter et de refaire ça pendant 12 heures de suite. Et c'est lui qui avait mal partout, mal au cou, mal au dos et qui avait envie de se plaindre. Et la deuxième histoire, c'était qu'ils étaient une fois en train de filmer dehors à New York. Il faisait moins quelque chose d'horrible, très très froid, et en fait il pouvait pas, il pouvait pas être dehors. Donc à chaque fois qu'il fallait commencer la scène, il courait hors du van, et ils avaient froid, ils s'étaient congelés, et ensuite ils devaient parler très lentement et faire comme si de rien n'était, parce qu'ils avaient juste leur costume. Et au bout d'un moment, ils commençaient à geler, ils pouvaient plus bouger leur, leur visage, ils pouvaient plus parler, et ils retournaient grelottés dans le van. De ce côté-là, le monsieur avec le manteau noir, au fond, au fond, au fond. Ah, c'est dommage, t'as une jolie tenue quand même. <rire> C'était sympa. Hi, uh, how do you see your relationship in uh, Gotham? Because one time you are the best friend and uh, the other time you kill each other. Uh, the, qu the question was how do we see the relationship? Because it's gone through so many different iterations. Uh, and that's, that's been the reality of, of our relationship. It began, we met because I was stalking him through the GCPD because I've been obsessed with him from afar um, and his, you know, the criminal mastermind that he was. 
Uh, it turned into a convenient friendship eventually. Uh, I, I, uh, I captured him and took him back to my apartment and, you know, like drugged him and uh, it's been through a lot of iterations, but the, what happened at a certain point was there was a recognition that his skill set and my skill set were completely complementary. And when we worked together, it just, we were unbeatable. Um, and unfortunately, we knew each other's weaknesses so we could also take each other down which made that alliance really strong, right? The agreement was, look, I can hurt you and you can hurt me, or we can join together and rule the damn city. And so I think that's when we're kind of best. Uh, but it's also been very fun to be at odds. Yes, that is also fun. Euh, donc la relation entre leurs deux personnages, elle a des hauts et des bas. Euh, ça a commencé un peu mal parce qu'il le stalkait, il l'a kidnappé, il lui a euh, administré des médicaments, etc. Mais au final, euh, ce qui a bien collé entre eux, c'est que sont... les deux personnages se sont rendus compte que leurs compétences étaient complémentaires et que quand ils étaient ensemble, et en... ils étaient alliés, ils étaient incroyables. Et ce qui marchait aussi, c'est qu'ils connaissaient chacun les faiblesses de l'un et de l'autre. Et c'est ça qui a fait la force de leur alliance parce que c'était en, en mode ben, « je peux te faire du mal euh, et toi tu peux me faire du mal, donc il faut qu'on qu apprenne à travailler ensemble euh, pour pas couler et au lieu de se taper, de se taper dessus l'un l'autre, euh, on peut tout contrôler. » On continue. Allez, on va quand même faire la question de la jeune fille qui était habillée là. Hein, parce que voilà, on peut pas passer à côté de ça, c'est possible. Hi, hello, Jerome. Thanks. Um, my question was kind of uh, like the one before, but... Uh... Uh, I wanted to ask you, uh, how does it feel to uh, wear the real costumes of uh, the Penguin and the, and the Riddler uh, in season 5? Uh, yes, uh, that was... Uh, in season 5, uh, this isn't a spoiler, it's already, already been reported. At the end, there's a time jump into the future, 10 years into the future. And that was extremely satisfying for all of us in the show, because as we know, The show Gotham takes place before Batman, but at the very end, the fact that we were able to to wear the to wear the classic costumes from the comic books, we got to be the the the, the traditional villains from the Batman universe. It was incredibly satisfying and, and a, a childhood dream come true. It was really incredible. I'm so excited for you all to see it. It's really it's a very iconic imagery. It's very exciting. Thank you. I just want to add that Robin, in particular, uh, played a big role in, in actually developing the look. I know he had special requests that he really wanted fulfilled um, for the look. I was a bit more hands-off. I saw the sketches of the costume designers, what they wanted to do with my look, and it was awesome. But Robin played a huge role in like deciding how he wanted the penguin to look in the future and it is really great. Alors la question c'était qu'est-ce que ça faisait de porter les vrais costumes, enfin les vrais costumes qu'on connaît des comics et donc ce qu'il me dit c'est que bon, c est, c est, on le sait qu'à la fin de la saison 5 il va y avoir un saut dans le temps 10 ans plus tard parce que Gotham ça se passe un peu avant Batman et donc ils vont vraiment avoir le look des comics et ce que Robin disait c'est que pour lui c'était absolument incroyable de pouvoir euh, se mettre dans la peau de ses personnages, d'avoir enfin le look que tout le monde connaît et a toujours vu, bah, c'était un rêve d'enfant qui est devenu réalité. Et Corey nous dit qu'en plus, Robin il a été très très impliqué dans la création de son costume, il avait des, des requêtes spécifiques sur le look du pingouin, et donc il a vraiment été très impliqué dans le choix, alors que lui, il était un peu moins impliqué. On lui a montré des dessins de comment son costume allait être, donc il a eu un peu son mot à dire, mais euh, il nous dit, le pingouin, vous allez le voir, il a hâte que vous voyez, il va être génial. Alors, normalement on est censé arrêter, mais comme j'aime pas faire ce qu'on dit, on va faire une dernière question quand même. Et j'avais promis une question de ce côté. Allez, essuie-glace là derrière. J'aime bien les essuie-glaces. Vas-y, debout. Oh, euh, Bonjour. Merci d'être là. Ça fait très plaisir de vous voir. Et vous êtes mes deux personnages préférés de Gotham. <rire> merci, je vous aime. Euh, J'ai une question, c'est la même question pour vous deux. Quelle est 
votre personnage préféré dans la série Delta. Merci. Uh, thank you so much. That's so lovely to hear. Well, I, thank you, and thank you all so much for watching our show. We are so proud of it, and, and the fact that you guys are interested in that. And here we are in France. It's amazing. It's amazing. Um, who would be my, my favorite character would be Barbara Keating. And the reason why is because she's the character that has changed so much from the beginning of the series to the end. And it's also the story of a woman who finds her own strength and finds her own agency and refuses to be defined in one way. She, she's multifaceted, she's brilliant, she's dangerous, and yet we'll see in the, end of, in the end of the series, she also can be a very loving person as well. And I just, I think that what Erin Richards has done with that character is just mind-blowing. So Barbara would be my favorite character. Thank you. Donc euh, d'abord, il vous remercie tous de regarder leur série et d'être toujours là derrière eux. Il a vraiment hâte que vous voyez la suite. Euh, son, page, son personnage préféré dans la série, c'est Barbara King. À cause de son évolution, c'est celle qui a évolué le plus dans le courant de la série. Elle est forte, elle a plusieurs facettes, elle refuse d'être euh, définie par euh, une seule caractéristique. Elle peut être dangereuse, elle peut aussi faire preuve d'amour. Et donc euh, il a hâte que vous voyez son évolution et où est-ce qu'elle finit euh, dans la saison 5. Um, I... So in season one, the way that this show was initially planned to be uh, was what we call a procedural, where it's, uh, you know, it's basically a cop show. Every episode is a different crime that's being solved and every episode can stand alone. Um, and what ended up happening was they realized that the, what people wanted to see was a serialized drama show where it was more focused on the characters um, and the villains and really seeing how the characters changed, not just seeing crimes in Gotham. And I think, for me, the reason this show worked season one in a significant way is because of Robin being featured from the very, 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 very beginning. And I think this show really, Robin and, and the Penguin held this show up on, on that character's shoulders from the very beginning. And it, until the season, or until the show was really born into what it was, destined to be, which is like a real character study of all these wonderful uh, canon villains. So it's been a thrill to see how to see how much Penguin has changed, but that he was like the anchor of this show from the very, very beginning. série policière, c'est-à-dire qu'à chaque épisode il y avait un crime et puis on voyait euh, ils, ils devaient résoudre le crime pendant cet épisode et chaque épisode était séparé, on pourrait les regarder dans n'importe quel ordre et en fait ce qui s'est passé c'est qu'ils se sont rendus compte que ben, ce que les gens voulaient voir surtout c'était beaucoup plus sur les personnages et leur évolution, sur la personnalité des méchants et d'où est-ce qu'ils venaient et c'est pour ça que la série elle s'est transformée en autre chose et ils trouvent que c'est beaucoup grâce à Robin et au fait qu'il était et donc qui jouait le, et son personnage du pingouin et au fait qu'il était là depuis le tout début et qu'il a aidé à porter euh, cette série sur ses épaules et à la transformer en euh, la série qu'on connaît tous maintenant. Et malheureusement, ça va vraiment être la fin avant de terminer. Je crois que Cory a amené un objet un peu particulier pour faire quelque chose d'un petit peu particulier dont on va peut-être le laisser expliquer ce pourquoi il a amené cette, cette, ce petit objet-là. Yeah, so um, Robin and I brought uh, a couple calendars that we had made for the cast and crew of the show at the end of season five. As a, we had it designed and made for them as a thank you. And we wanted to bring two of them here to raffle off, to have a silent auction. All of the proceeds are going to a charity here in France called Lulu et les Petites Bouées. Boue. Oh, I, I worked so hard on this. Lulu et les Petites Bouées de Lulu. Something like that. It, it is to help um, children with cancer. And uh, so we're going to have 
So, yes, so it has, on the front it has signatures from Robin and I, Aaron Richards, uh, Chris Chalk, D David Mazuz, who plays Batman, Sean Pertwee, who is Alfred Pennyworth, and Cameron, who's Catwoman, and Ben McKenzie. Uh, so, and then each, each month sort of has different photos of behind the scenes behind actors the scenes photos. and crew and We've all of that. Published, yeah. uh, so you can come to our tables this afternoon and also all day tomorrow. Uh, the highest, it's, it's all anonymous, it's just the highest bidder, you'll leave your name and number and someone from the uh, convention will call you and have you pick this up at the end of the day and all of your money will go to this charity. So we'll do one today and then we'll do another one tomorrow. Donc en fait, ce qu'il a apporté, c'est des calendriers qui ont été faits pour l'équipe de la série Gotham à la fin, un peu en souvenir, avec des images de, 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 des coulisses de la oui, série ça, du tournage. et du tournage, et euh, donc, signé par, euh, aussi par le cast. Et en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est une enchère au profit d'une association pour euh, les enfants qui ont le cancer. Et la façon dont ça marche, c'est que si vous, vous allez à leur table aujourd'hui ou demain, c'est anonyme, il y a une petite feuille où vous pouvez écrire votre nom, votre adresse mail et combien vous seriez prêt à mettre. Et il y en aura un qui sera vendu aujourd'hui. Il y en aura deux dans deux. la nuit, pardon. Il y en aura un deux dans le week-end en fait. Oui, un aujourd'hui et voilà. un demain. Et donc euh, si vous avez gagné, vous serez contacté par l'équipe Paris Manga et vous pourrez aller récupérer euh, le calendrier. C'est ça. Et du coup, c'est pour donc une association qui s'appelle UU et les petites bouilles de lune. Et du coup, les enfants sont là en fait. Donc on va les faire monter sur scène. The children are here from the, from the charity. Ils sont ici, c'est ça Allez, ben venez, on les applaudit s'il vous plaît. Alors, retournez-moi encore un parce que je suis sur du malade. Lulu et les petites bouilles de lune. Lulu et les petites bouilles de lune, voilà, qui est une association de région parisienne, donc du coup, qui s'occupe. Applaudissez s'il vous plaît très fort, les enfants. Et donc, du coup, l'argent qui sera récolté avec ces enchères silencieuses sera pour les enfants, sera pour leur améliorer, je pense, le quotidien, pour, c'est ça, hein, pour leur proposer et donner à la recherche aussi. Voilà, tout à fait. On les remercie bien fort, on les applaudit très très fort. Et pour ceux qui étaient là la dernière fois, je ne sais pas s'il y en a qui, avaient, qui se souviennent, mais Abraham Ben Ruby, donc, qui était l'acteur qui joue Kubiak, avait mis aux enchères donc, un objet de la série qui était un blouson. Et donc du coup, on avait récolté 580 euros aux enchères avec ce blouson. Donc ben, on va leur remettre ce chèque-là, voilà, pour aider tous ces enfants. Et du coup, à la fin du week-end, on saura aussi quelle est la somme que l'on va rajouter à ce chèque-là. Voilà, merci pour eux, merci pour les enfants, merci pour le geste de Cory. Thank you very much Cory for that, we appreciate. Et on y va, c'est parti, on fait une dernière, on fait juste une petite photo euh, comme on fait d'habitude, tu sais. We just do a picture with 